খালেদা জিয়ার প্রকৃত নাম খালেদা খানম ডাকনাম পুতুল আগস্ট পনেরো উনিশশো সালে জলপাইগুড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তিন বোন এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি তৃতীয় ভাইরা সবাই ছোট তার পিতামহ হাজি সালামত আলী মাতামহ জয়পাইগুড়ির তোয়াবুর রহমান বাবা জনাব ইস্কান্দর মজুমদার এবং মা বেগম তৈয়বা মজুমদার তার স্বামী বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তম তার এক ভাই মেজর সাইদ ইস্কান্দার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে ফেনী এক আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলেন তার দুই ছেলের মধ্যে বড় তারেক রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রথম ভাইস চেয়ারম্যান তার কনিষ্ঠ ছেলে আরাফাত হোসেন কোকো দুই হাজার সালে ২৪ জানুয়ারি মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি মালায়া হাসপাতালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান আরাফাত রহমান একজন ব্যবসায়ী ছাড়াও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও সিটি ক্লাবের সাথে যুক্ত ছিলেন স্থায়ী নিবাস দিনাজপুর শহরের মুদিপাড়া আদি পিতৃভিটা ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলার শ্রীপুর গ্রামের মজুমদার বাড়ি বাবা জনাব ইস্কান্দর মজুমদার ছিলেন একজন ব্যবসায়ী ইস্কান্দর মজুমদার উনিশশো সালে ফেনী থেকে জলপাইগুড়ি যান বোনের বাসায় থেকে মেট্রিক পাশ করেন ও পরে চা ব্যবসায় জড়িত হন উনিশশো সালে জলপাইগুড়িতে বিয়ে করেন জলপাইগুড়ি নয়াবস্তি এলাকায় উনিশশো সাল পর্যন্ত বসবাস করেন উনিশশো সালের পনেরোই নভেম্বর ইন্তেকাল করেন মা বেগম তৈয়বা মজুমদার ছিলেন একান্তভাবে একজন গৃহিণী তিনি বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গেই থাকতেন শিক্ষা খালেদা জিয়ার স্কুল জীবন শুরু হয় পাঁচ বছর বয়সে দিনাজপুরের মিশন স্কুলে এরপর দিনাজপুর গার্লস স্কুলে ভর্তি হন তিনি এই স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণী পাশ করেন বিয়ে উনিশশো সালের আগস্ট মাসে জিয়াউর রহমানের সাথে তার বিয়ে হয় জিয়াউর রহমানের ডাকনাম কমল জিয়া তখন ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ডিএফআই এর অফিসার হিসেবে তখন দিনাজপুরে কর্মরত ছিলেন উনিশশো সালে খালেদা জিয়া স্বামীর সাথে পশ্চিম পাকিস্তানে বর্তমান পাকিস্তান যান উনিশশো সালের মার্চ পর্যন্ত করাচিতে স্বামীর সাথে ছিলেন এরপর ঢাকায় চলে আসেন কিছুদিন জয়দেবপুর থাকার পর চট্টগ্রামে স্বামীর পোস্টিং হলে তার সঙ্গে সেখানে এবং চট্টগ্রামের ষোলো শহর এলাকায় বসবাস করেন মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে খালেদা জিয়া কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকার পর ষোলোই মে নৌপথে ঢাকায় চলে আসেন বড় বোন খুরশিদ জাহানের বাসায় সতেরো জুন পর্যন্ত থাকেন দুই জুলাই সিদ্ধেশ্বরীতে জনাব এস আবদুল্লার বাসা থেকে পাক সেনারা তাকে দুই ছেলে সহ বন্দী করে উনিশশো সালের পনেরোই ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি ছিলেন ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি মুক্তি পান রাজনীতিতে আসার আগ পর্যন্ত বেগম জিয়া একজন সাধারণ গৃহবধূ ছিলেন মূলত দুই পুত্রকে লালন পালন ও ঘরের কাজ করেই সময় কাটাতেন জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি থাকাকালীনও রাজনীতিতে বেগম জিয়ার উপস্থিতি ছিল না রাজনীতিতে বেগম জিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের সঙ্গে খালেদা জিয়া উনিশশো সালের তিরিশ মে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান নিহত হন এরপর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীদের আহ্বানে তিনি উনিশশো সালে তিন জানুয়ারি বিএনপিতে যোগ দেন উনিশশো সালে চব্বিশ মার্চ সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এরশাদ বিচারপতি আব্দুল সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে বেগম জিয়া এর বিরোধিতা করেন উনিশশো সালের মার্চ মাসে তিনি বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান হন উনিশশো সালের এক এপ্রিল দলের বর্ধিত সভায় তিনি প্রথম বক্তৃতা করেন বিচারপতি সাত্তার অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন 
উনিশশো সালে দশ মে পার্টি চেয়ারপারসন নির্বাচনে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন তার নেতৃত্বে মূলত বিএনপির পূর্ণ বিকাশ হয় ভালো নেই খালেদা জিয়া দুই হাজার চোদ্দ সালের পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচন বর্জন করে খালেদা জিয়া বিরোধী দলের নেত্রীর পদ হারান বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালনার কোথাও তার উপস্থিতি নেই তার দলের অনেক নেতার ওপর রয়েছে সরকারের সাথে আতাত করে রাজনীতির অভিযোগ খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মোট বিশটি মামলা রয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মামলা নিয়ে দিন দিন শঙ্কিত হয়ে পড়ছেন দলের নেতাকর্মীরা যেভাবে দুর্নীতির মামলা চলছে তাতে বিএনপি নেত্রী সাজা দ্রুত হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তারা এর মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের করা মামলার সংখ্যা পাঁচটি বাকিগুলো ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন থানায় করা সহিংসতা নাশকতা রাষ্ট্রদ্রোহ ও মানহানির পিটিশন মামলা আরও এমন নিত্য নতুন তথ্য জানতে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন